رفتم به آلمان هامبورگ اونجا شما باید چیزی رو به نام هاپت فاخ به اون به قول اونا انتخاب بکنید که رشته اصلیتون باید باشه بعد نیبن فاخ به قولشون بعد انتخاب کنید که رشته جانبی یا جنبی تون باید باشه بالاخره بهشون هاپ فاخ رو با معلمی گفتم که پداگوژی موسیقی اونا میگن و نیبن فاخ به عنوان رهبری ارکستر انتخاب کردم خب استادهای زیادی داشتیم چون ما تو واحدهای متنوعی قرار می گرفتیم ولی استادهایی که تأثیر گذار بودن یکی آقای هانریش کلر بود و یکی آقای شروتر بود در پداگوژی اونجا در سالهایی که بودیم آقای یوسف و یوسف زاده معمولیت داشتن از فرنگ و هنر دائم برای ما پیام می آوردن که فرنگ و هنر تاکید داره که حتی یک روز بعد از فارغ تحصیلی تو نمانید و بلا فصل برگردید من به هیچ وجه نموندم و خیلی راحت به مرز اینی که کارم تموم شد و مدارک ما گرفتم برگشتم به ایران در تو سالایی که اونجا بودم یکی از تأکیدات ذهن فکری شدید من علاقم به موسیقی ایران بود و اینکه من خب بیشتر حدود 23-4 سال بیشتر نداشتم تون سال ها خب ما در هنرستان عالی موسیقی بودیم هنرستان دیگه ای داشتیم به نام هنرکده موسیقی ملی که در اون هنرکده موسیقی ملی آموزش های موسیقی ایرانی صرفا انجام می شده و در هنرستان عالی موسیقی موسیقی کلاسیک غربی تدریس می شده که الان با عنوان موسیقی جهانی برنامه هاش برنامیزی شده و تو دانشگاه ها تدریس می شده. خیلی سفارش کردم به ایشون که وقتی که یه بار شما من سر میزنید با خودتون به کتابایی یا مقصدی نبود نوار ریلی چیزی با خودتون بیارید و ایشون لطف کرد این کار رو انجام داد برای من و من شروع کردم روی موسیقی ایرانی تمرکز کردن این شد که من بتونم تواناتر و با دستوی بیشتر به موسیقی ایرانی به ایران برگردم از 1356 من آمدم ایران و خب 57 شد و حادثه اتفاق افتاد منم مدارکمو رسیده بود دریافت کرده بودم اینها رو از آلمان سالهای اول انقلاب بود شاید 57 تموم شده بود 58 بودیم اینا رو بردم وزارت علوم رفتم مطاق مربوطه یا آقای پشت میز بود و اینا رو با پوشه گذاشتم جلوش رو گفتم میخوام ارزیابی بشم مثل همه مداری که هست مثل که باید بیام اینجا بیش شما گفت بله درست اومدید گفتن که توی پوشه هست چیه گفتم مداره که گفت میدونم مداره که چه رشته خودی من گفتم رشته موسیقیه عصبانی ها جاش بلند شد گفت اون دنیا تو گوشت سر به داغ میکنن من هم خب 28 سالم بود تقریبا گفتم سر به داغ میکنن اول که اصلا خیلی شکه شدم رفتم خونه و صبر کردم. مثل همه زمانهای دیگه تا امروز که خدمت شما هستم و هنوز دارم صبر میکنم بالاخره مدارک ما دادم و با احتیاط تمام و با ترسی که از مرحل قبلش داشتم و اینا بالاخره از من دریافت کردن و من مشکلم حل شد و مدارک ما ارزیابی کردن اول در اونجا عضو هیئت علمی شدم در هنرستان عالی موسیقی ما رفتیم اونجا و تدریس می‌کردیم و و دانشجو رو خیلی علاقمند دیدیم و بعد دیدیم که کمبودای بیمجوری دارن هم کمبودایی که ما از دوران دانشجو خودمون در هنرستان اسم می‌کردیم و نیازمند به این بودن که ارکستری تشکیل بدن آمدیم بچه‌ها رو تون دونه پیدا کردیم از اینا ثبت نام کردیم و این ارکستر تشکیل دادیم و اون ارکستر تشکیل شد و آثار زیادی رو از آهنگسازان همین خودمون و عمر مرز اجرا کردیم و بعد از یکی دو سال توسط شورای هماهنگی من انتخاب شدم سرپرست هنرستان عالی موسیقی شدم تا زمانی که دیگه دانشگاه ها رو بستم و سال شست شد و انقلاب فرنگی شد یکی از مشکلات بزرگ 
هنرستان عالی موسیقی در وقتی که من سربرست شدم این بود که ساعتهای زیاد نشستم و بررسی کردم که این مواد درسی که ما میخوندیم اینا کجاست کجا مصوب شده بوده کجا بیسش بوده اول کی اصلا تدوین کرده و کجا اینو برده هیچ پیدا نکردم جز مصوباتی که شورای فنی داخل خود اونجا انجام میداد یعنی این استاد و اون استاد و اون استاد و اون استاد و اونا میشستن دور هم دیگه و مصوباتی رو بیرون خودشون انجام میدادن اسمش هم شورای فنی بود این میشد حکم تحصیلی ما در دورای از چهارم ابتدایی داشتیم تا چهارم عالی تو هنرستان خیلی سست بود و این خیلی تعجب آور بود برای من در سالهایی که اون همه همیت و حمایت و ثروت هیچی کم نبود در وقت تو مملکت قرنکت موسیقی ملی هم همینطور بود همیشه به خودم میگفتم که تمام این کارهایی که نشده باید انجام بشه فقط باید نشست و جارندیشی کرد و تمام این کمبودا رو درست کرد و این اتفاق رو پی گرفتم یه روزی که کار میکردم دیدم که اون نگهبانی دم در مدرسه دنبال آقایی همینطوری داره میاد و شکفه و شکرات میکنه ازش که چرا بیجازه همینطوری داره میاد بالا و داره میاد تو و داره میاد تو و اتاق من اومد مقابل من نشست و گوینجه چکار میکنید؟ خب سال اول انقلاب بوده دیگه اینجوری بوده گفتیم اینجا هیچی شما آمدید تو دیگه حتما میدونی چی کار میکنیم ما اینجا گفت نه چی کار میکنیم باست من خودم توضیح میکنم هیچی ما اینجا یه موسیقی آموزیش میدیم گفت ما خلبان میخواییم گفتم که شما گفتیم خلبان میخواییم به شما گفتم گفت بله ما خلبان میخواییم گفتم فکر میکنم اشتباه آمدید احتمالا یه چند ساختمون من مثلا ایشون مهمور و محضوره باشد با غذاب رو افوار خودش همه جا رو نگاه کرد و اصلا به کسی قرار نبود جواب بس بده بعد فهمیدیم که نه اصلا یه برنامه یه بعد اون برنامه ایشون دیگه رسمه وارد محرکه شد به من گفت که شما هنرستانتون از چهارم ابتدایی تا چهارم عالی این خیلی زیاده اینا فقط بیارید به متوسطه گفتم من این کار نمی کنم گفت نه شما این کار رو میکن گفتم نه نمی کنم. به لحظه که رفت استفاهم زدم به دیوار و همه ریختم چون من با انتخاب اونا آمده بودم انتخاب شورای همه هنگه اسمش کارمنده ها و دانشجو ها و معلم ها بنابراین رفتن یک آقای رو کردن مسئول هنرستان و اون اتفاقاتی که بایستی برای هنرستان بیفته و و حضب دوره های زیادی از هنرستان اتفاق بیافت و اینها این های انجام شده میشه با تعدادی از معلمین اومدیم در بالاتر از پارکسایی یک جایی رو از یک فردی گرفتیم پول گذاشتیم به همدیگه چند تا پیانو خریدیم اونجا گذاشتیم و شروع کردیم آموزش این بچه ها رو که همه فیل مونده بودن در اونجا که من بودم آقای پورترا بود آقای افراسیابی گیتار بود آقای گوگرچی بود خانم کنباجیان بود این حیاتی بودیم که اونجا رو راه انداختیم و من مدیر اونجا بودم و اونجا رو اداره میکردم اونجا در حقیقت یک کلاس های آزادی بود که بعد از بسید شدن هنرستان و استعفای من تا همون سال های پنجاش پنجا نو نزدیک قبل از شست بریم اونجا به بچه ها رو شکل بدیم و کلاس اونجا شروع شد و کار اونجا عرشبت که به بان تدریس ادامه پیدا کرد بعد دیگه شد سال شست و یک جمعیتی از هنرها رو در جای آوردن در دوره عالی به نام مجتمع دانشگاهی و هنر بنابراین ما منتقل شدیم اونجا چون ما حیات علمی بودیم تو هنرستان و باعث اونجا منتقل می شدیم بقیه که غیر حیات علمی بودن تو هنرستان موندن و اصلا همه چه حسب شد فقط من یه چهار سال متوسطه بقیه بچه هم همه این سون سو فرستاده شدن تو مدرس دیگه و خلاصه نارضایت های خیلی زیادی و, و گلایه های فراوانی از پدر مادرها و همه اینها دیگه خب من دیگه نبودم چون یه استفاده دادم 
اونایی که تو عالی بودن برخورد کرد مسئله شون به سال شست و انقلاب فرنگی و تعطیل شدن ما منتقل شدیم به مجتمع دانشگاهی هنر 